እንኳን ለሻዴ አሽንዲየና ሶለል ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የእለቱ ዜናችን ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ገለሳስማ ማብራችሁ ቆያለሁ መልካም ቆይታ ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ ከሰኔ 15 የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያዘ ተጠርጥረው በስር የሚገኙት የክልሉ ከፍተኛ የጸጥታ አመራሮች እና ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማ ሞና ኮሎኔል አለበል አማረን ጨምሮ ሌሎች የጸጥታ አመራሮች ነሐሴ 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት ባህርዳር ዙሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቧል ፍርድ ቤቱ ያቃብ ህግን የመርመራ መዝገብ ለማየት ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልጎ በመግለጽ ለነሐሴ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት እንዲቀርቡ ተለዋጅ ቀጠሮ ሰጥቷል ሪፖርተራችን ሐምዛ ያሲን ከባህርዳር ችሎቱን ተከታትሎታል ዘዘና ፍራንስ አማራጭ ከፍተኛ አማራጭ ግድያ ጋር ተደጋግሞ ግንነት አላቸው በሚል ተጠርጥረው በማርበኛ ቤት የሚገኝ ንብጋደል ጀነራል ተፈራማ ሙና ተረኔ አለበለዚያ ጀምሮ ሌሎች ተጠጣ ባላ አቃቢት የተየቀው ንብራ ግዴ ተቀድሚ ባይ ለማየት ለዛሬ ማጋ አድራሰ ተጥ 2011 ተጠየቀ መከረ ዛሬ ከጣቱ አራት አስር ባጋ ዙሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፍርድቤቱ ከተጠየቀው ንግባንስታን ለመጥፋት ያቃቢ ህግ የመረራ መዝገብ ማየት ለማስፈልጉ የመረራ መዝገብ ናይቶ ውስጥ ለመጥፋት ለና አፍ 21 2011 በመጥፋት ስለዚህ ምሎ ደጥቷል ከዚህ ጋር በተያያዘ ዛሬው ችሎት ለማከታተል የተገኙ የተከታች ደጥቶች ለመጋዝማቶችና ደጋፊዎችቸው በፍርድቤት ፍርድቢ በመገኘት ጀነራሎቻችን ፍርድቤት መልእክት ወረቀት ተቆራጥታቸው ተከትሎ የክልሉ የፍርድ ኃይሎች ድደባ በመጠቀም ደስተናቸዋል ወታው የተገኙ ጋዜጠኞችም የድርገባው ተለባ ሲሆን የተከታች ተብሎች የተፈጸመው ድርገባ አስተና የተባለው መስፈርት ተቃውሞም ለፍርድቤቱ ጥረታቸውን ያቀርቡ ሲሆን ፍርድቤቱ ላይ አድማጥፋኝ አዛዥ ስለተከተተው ነገር ዛሬ ምን ሰዓት ቀርቦ ማብራሪያ እንዲሰጡ ተዛዝ ተጥቷል ከዚህ ጉዳይ ታነዛ እና ብርጋደል ጄኔራል ተፈራማ ነው በግብጽ ስር ባወሩበት ወቅት ከመርመራው ጋር ግንኙነት ለላቸው ንብረቶቻቸው የባንክ ቡክና ልብስን ጨምሮ እንደተወሰዱባቸውና የተባቸውን ለማስተዳደር የተቸገሩ እንደሆነና እንዲመለስላቸው የተጠየቁ ሲሆን ፍርድቤቱ አቃቢ እነዚህ ንብረቶች ቢመለሱ ከቃውም እንደሌለው ይገልጽ ፍርድቤቱ ለቤተሰቦቻቸው መሰረታዊ ፍላጎት ወጪ የሚሆን ገንዘብ እያወጡ እንዲጠቀሙ የሚል ተዛዝ ተጥቷል የሻዴ አሽንዲዬ ሶለል በአልን በአለም አቀፍ ቅርስነት ለማስመዝገብ የሚያስችል የናሙና ፊርማዎችን የማሰባሰብ ስራ መጠናቀቁን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል ክብረ በአሉን በባህር ዳር በደምቀት ለማክበር ቀድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸው ተገልጿል በአሉን ለመታደም 50 ሺህ በላይ እንግዶች እንደሚታደሙም ታውቋል የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን ያለለት ወንድዬ ዝርዝር መረጃውን አድርሶናል ተክታትልን እንመለስ በአማራ ክልል ለሁለተኛ ጊዜ በታላቅ ድምቀት የሚከበረውን የሻዳያ ሽንዲዬ ሶለል በአልን በባህር ዳር ከተማ ለማክበር እነሆ የጣናዋ ፈርጥ ውቢቷ ባህር ዳር ዝግጅቷን አጠናቃ የባሉን ታዳሚያን በጉጉት እየተጠባበቀች ትገኛለች የሻዳይ ባል እንግዲህ በዋግምራ አከባቢ በታላቅ ድምቀት የሚከበር የልጃገረዶች ባል ነው እንደዚሁም አሽንዲዬ ደግሞ በጎንደር በጎጃምና በላስታ አከባቢ የሚከበር ባል ነው እንደዚሁም ሶለል ደግሞ በራያና ቆቦ ልጃገረዶች በታላቅ ድምቀት የሚያከብሩት ትልቅ ባል ነው ይህ ባል እንግዲህ ናሐሴ 19 እና 20 በጣናዋ ፍርጥ ውይቷ ባህር ዳር ላይ በታላቅ ድምቀት የሚከበር ይሆናል ባሉ ሲከበር እንግዲህ ከነዚህ ቀደም ሲል ከተቀስኳቸው አከባቢዎች ማለትም ከዋግምራ አከባቢ ከላስታ ከጎንደር ከጎጃምና እንደዚሁም ደግሞ ከራያና ቆቦ አከባቢ ከ720 በላይ የሚሆኑ ልጃገረዶች በውቢቷ ባህር ዳር ይታደማሉ እነዚህ ልጃገረዶች እንግዲህ የያከባቢያቸውን ተጨባጭ ባህላዊና የተለያዩ ትውፍታዊ ስነ ስርዓቶችን በባህር ዳር ከተማ በጎዳና ላይ ትሪታቸውን ያሳያሉ ማለት ነው በተመሳሳይ እንግዲህ በባህር ዳር ከተማ ከ50 ሺህ በላይ የሚሆኑ የባሉ ታዳሚያን እንደሚገኙ እንግዲህ ከውዲሁ ይታመናል ይህንን ባል ለመታደም እንግዲህ የባህር ዳር ከተማ አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቃ እንግዶቿን እየተጠባበቀች ነው የምትገኘው አጠቃላይ የቅርመ ዝግጅት ስራችንን አጠናቀን እንግዶቻችን ለመቀበል እየተዘጋጀን ያለበት ሰዓት ላይ ነው እየተነጋገረን ያለ ነው እስካንድረስ ባለው በተለይ በሁሉም አካባቢዎች በባህላይ ጨዋታዎቹ ከዋናዎቹ ሲከናውኑ ቆይቷል እንግዲህ በበክል ደረጃ መናካይደው ለማካሄድ አሁን በዋዜማው ላይ ነው ያለነው ከዚያ አኳያ 
በተለይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን እንግዶቻቸውን ለመቀበል ያላቸውን ዝግጅት በመመለከት ሁሉንም ዙሩን ለማየት ተመክሯል ከዚህ አቋያ በሐደር ከተማና ከባቢያ ማህበረሰብ እንግዶች ለመቀበል ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቀዋል ማለት ነው እንግዲህ እንግዶች ለመቀበል በባህር ከተማም የተለያዩ ዝግጅቶች እየተካሄዱ ነው የወጣቶች አደረጃጀቶች የሴቶች አደረጃጀት በዋናነት እንግዶች ለመቀበል ምን ማድረግ አለበት በሚል ደረጃ ሲሰራቀው ይቷል አሁን ሁሉ የሚጠብቀው የእንግዶች መግባት ነው ማለት ነው ከዚህ አቋያ እንትናችን ተግባራችን በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ተከናው ነው የተጠናቀቁና ከነገር ጀምሮ ደግሞ በሌሎች ድርጊት መርሃ ግብሮች እንግሮቻችንን በተለያየ አቅጣጫዎች ለመቀበል ዝግጅት ያደረግነ ያለና የዘንድሮ ባል እንግዲህ ለየት የሚያደርገው የሻዳያ ሽንድዬ ሶለል ባልን በማይዳሰስ ያለም አቀፍቅር ስነት ለማስመዝገብ የተለያዩ ቀድመ ዝግጅቶች እንደተጠናቀቁ እንግዲህ የክልሉ ባልና ቱሪዝም ቢሮ ገልጾልናል እንግዲህ በተለያየ ሚዲያዎች እንገልጽም እንደነበረውና እንደሰማችሁት አጠቃላይ በተለይ የክልላችን ብዙ የቱሪስት መዳረሻዎች አሉት እነዚህ ቱሪስት መዳረሻዎች በዋናነት ማአከል የሚያደርጉት በቋሚ ቅርሶቻችን ላይ ነው አቸው በተለይ በማይዳሰሱ ቅርሶች እስካሁን ድረስ በክልላችን እንደመዳረሻነት እየተጠቀምናልለም አልፎ አልፎ የሚገቡ የውጪ የሚያገርሱን ቱሪስቶች ቢኖሩም እንደመዳረሻ ታይዞ ግን እየተሰራበት አይደለም ከዚህ አቋያ በዚህ በጀታመት በዋናነት እንደ አንድ መዳረሻ እንደ አንድ ቱሪስት መስህብ ወይም ደግሞ ለሁሉም ተጨማሪ አቅም ሀብት ይኖራል ተብሎ ይታሰበው የሻዳ ሸንዴ እና ሶለል ባህላዊ ጨዋታ እንደ አንድ ተክባር ተወስዶ ባለፉት ባለፉ አፋንት ሰፊ ስራ ተሰርቷል በዋናነት በተለይ የዩኔስኮ የሚፈልጋቸውን መመዘኛዎች ምን እንደናቸው በሚል ደረጃ እና የሚያስፈልጉ መረጃዎች ተደራጅተው እንዲቀርቡ ተደርጓል የሰነድም የኤሌክትሮኒክስ ማስረጃዎች ለፌደራል ቅርስ ብትበቃና ባርስልጣን እንዲቀርብ ተደርጓል ሁለተኛ የአካባቢው ማህበረሰብ የይመዝገብ ልኝን ጥያቄ የፊርማ ናሙና በማሰባሰብ ከባዋናነት ከሰቆጣ ከላሊበላና ከቆቦ የተወከሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የይመዝገብልኝ የፊርማ ናሙና እንዲላክ ተደርጓል ሶስተኛ በዘርፉ ዙሪያ ጥናታይ ጽሁፍ ያካሄዱ ምርምር ያካሄዱ ሙህራን በየአካባቢው በተለይ ስለ ባህሉ ታሪካዊ አመጣጥና ለማራ ክልል ህዝቦች ያለውን እንድምታ በሚመለከት እና በቀጣይ ደግሞ ለክልሉ ያለውን ፋይዳ በሚመለከት የተላያየ የተላያዩ ጥናታይ ጽሁፎች ተካይደዋል እነዚህ ጥናታይ ጽሁፎች በደረጃ ሲቀርቡ ቆይቷል እነዚህ ጽሁፎች የበለጠ ከክዋኔውን በላይ እንደ አንድ ማስረጃ ስለሚያገለግሉ በዚህ ዘርፍ በዚህ ዙሪያ ተሰሩ ጥናታይ ጽሁፎችም እንደ አንድ ማስረጃ ለፌደራል ቅርስ ተበቃ እና ባልስልጣን እንደ ማስረጃነት ተጨማሪ ማስረጃ ሆኖ እንዲላክ ተደርጓል እንግዲህ ሰፊ መንገድ ያስገዳል ሰፊ ርቀት መሄድ ይጠይቀናል ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል ተብሎ ባይተበከም ከኛም ይተበከውን ከቢሮ አቋያ የሚተበከውን ከክልሉ መንግስት አቋያ የሚተበከው ስራዎች ግን በቅርብ ዝግጅት እየሰራ ነው ብለናል የምንወስደው በቀጣይም ይሄን የሚመለከቱ ዩኔስኮ የሚሆን ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማት የሚጠይቁት ማስረጃዎች እና መረጃዎች የቢሮ በማደራጀትና በማቅረብ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ለመስራት እየተንቀሳቀስነ ያለ ነው የአሽንዴ በዓል በአማራ ሰሜን ወሎ ላስታላ ሊበላ ከተማ ነሐስ 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት በድምቀት ተከብሮ ሏል በበዓሉ ላይ የተገኙት የአዲፓ ማአከላዊ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዮሐንስ ፓየለው ባህላዊ ቅርሶቻችን ሳይበረዙ ሳይከለሱ ባሉበት እንዲቀጥሉ ጠንክረን መስራት ይኖርብናል ብለዋል አቶ ዮሐንስ አሁንም ረፍት የሌላቸው ህልመኞች የራሳቸውን ፍላጎት በእኛ ላይ ለመጫን እንቅልፍ የሌላቸው መኖራቸውን እንገነዘባለን ብለዋል አሁንም ረፍት የሌላቸው የራሳቸውን ማንነት በእኛ ላይ ለመጫን የሚሞክሩ ህልመኞች እንዳሉ አልፎ አልፎ እንገነዘባለን በቅርብ ጊዜ እንኳን እቺን ቅዱስ ምድር ላሊበላን ጨምሮ ወሎ በአጠቃላይ ያማራ ዋና ማከል መሆኑን የዘነጉ ነገር ግን የሌላ ማህበረሰብ ማአከል እንደሆነሽ ለመስበክ የሚዳዱ ሲያጋጥሙን ስናይ የነሱን ማንነት በእኛ ላይ ለመጫን ምን ያህል ረፍት የለላቸው ትጉሃን ነገር ግን የማይሳካላቸው ወፍ ዘራሽ ፈላስፋዎች እንዳሉ መገንዘብ ይችላል በርግጥ ወሎ የፍቅር ሀገር ነው 
ላሊበላ የሚወሉ አካል ነጭ የፍቅር ሀገር ብቻ ሳይሆን ከማንም ማህበረሰብ ጋር የተጋባ የተዋለደ የማንንም ማህበረሰብ ፍላጎት የሚያከብር ይሄንንም የሚያረጋግጥ ሁሉንም ህዝቦች የሚያከብር ነው ወሎ ውስጥ ኦሮሞዎች አሉ አገዎች አሉ ሌሎችም አሉ እነዚህ ጌቶቻችን እንጂ የወሎ እንደካማነት ያማራን ደካማነት የሚያሳዩ አይደሉም ወገኖቻችንና ጌቶቻችን ናቸው ወደፊት ምን እንከባከባቸዋል ይሄን እንደካማ ጎን በመቁጠር ወሎን የኦሮሞ ማአከል እናደርጋለን ብለው የሚለፉ ጠባቦች ሊሳካላቸው እንደማይችል ባህላችን ሊከልሱት እንደማይችሉ በዚህ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ወዳለሁ ስለሆነም ባህላችን ታሪካችን የምንኮራበት ነው እንንከባከባውአለን ስንንከባከብ ደግሞ የሌሎችንም ባህልና ታሪክ አብረን እናከብርበት ሁኔታ ነው ያለ የኛን ባህል አከብርን ማለት የሌላውን እምንወደው እንጂ እምንንቀው አይደለም የኛን ባህል አከብርን ማለት ኢትዮጵያን ማጠናከር እንጂ ኢትዮጵያ መጉዳት ሊሆንም አይችልም ሁሉ ግዜ ምን እንደምንለው ላማራ ጥንካሬ የምንሰራው ነው ያል ለኢትዮጵያም ተክተን አባቶቻችን እንዳደረጉት ሁሉ አስፈላጊው ሁሉ መስዋዕት እንደ ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ያረጋግጥ መልካም ባል እንደሆነላችሁ መጪው ዘመን የሚቀጥለው አመትም የብሩ ዘመን እንደሆነና ተክተን ለሰላም ለዲሞክራሲ ለብልጽግና እንድንሰራ አደረጃችን ብራ አስተላልፋለሁ በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ሙሉጌታ አንበርብር የባዓሉ ድባብ ምን እንደሚመስል መረጃ አድርሶናል ተክታስለን እንመለስ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ ማለትም አርብ ያሸንዬ በላስተራ ሌበላ ተከብሯል ሸንዬ ለበላስተራ ሌበላ ሲከበር የክልሉ አማራዎች ጀምሮ የፌደራል አከራትም ተገኝቷል ከዚህ ካከለ አቶ ዮሐንስ ወያለው የሀለፋ መከተል ሊቀመንበር ምንም ደግሞ የፌደራልና ቱሪዝም ሚኒስተር ዶክተር ኢሩድ ካሳሁን ጀምሮ የዞና አማራዎች የከተማው ከንቲባዎችና የክርስቲያን አስተዳደሮችን ጀምሮ ተገኝቷል እንግዲህ በዚህ ለተም አቶ ዮሐንስ ወያለው በተላለፉት መልእክት በባህላችን ተበቀን መንግስታችን መቻላልና ምንም ደግሞ ወሎ የኦሮሞ ነው የሚሉ ሰዎች ራሳቸው መፈተሽ መቻል አለባቸው ተሳሰብ የለም ኦፊሰር ራሽ አስተሳሰብ ነው ይሄን ደግሞ ተገቢነት የለውም የሚል መልእክት አስተርፏል ከዚህ በተጨማሪ በላሊበላ ከተማ በተከበረው ሸከት እግር ኳስ ሜዳ ላይ ከላስታ ወረዳ የመጡ 23 ምቀበሎች ልጃገረዶችና ወጣቶች እንዲሁም ደግሞ ፕላሊባላና አካባቢው ካሉት አምስት ቀበሌዎች የተሰባሰቡ ወጣቶች ጥሩ በሚባለው እንዲሁም ደግሞ ካምናው ወርሻለ ሁኔታ ተከብሮ እንዳለፈ ነው የተነሳው የሃይማኖት አባቶችም አስተምሮቱ አሽንዴ ከምን እንደተባለ ለምን ደግሞ አገልግሎት መዋል መቻለበት ላሊበላ ውስጥ ደግሞ ከማይዳሰው ስቅርሶች ሊመዘገብ ይገባ ሚዳሰው ስቅርሶች በክርስቲያን በክርስቲያናትን ጨምሮ ላሊበላ ውቅራቢያ ተክስቲያናትን ጨምሮ ይሉቻሉ። ናሽንዴ የባል ለመስቀል ለጥምቀት ደግሞ ከማይዳሰው ስቅርሶች መካከል አንዱ ነው ይሄንም ደግሞ ለማስመዝገብ እየሰራን ነው ብለዋል። በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበው የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ግራቂቅ ዲሞክራሲያዊ መብትን የሚገድብ ነው ሲሉ 57 የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ነሐሴ 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት በሰጡት መግለጫ ጉዳዩን በተመለከተ ለምናቀርበው ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥም ሆነ ኃላፊነት የሚወስድ አካል ማግኘት አልቻልንም ብለዋል በሚሻሻሉ ልዩ ልዩ የህግ ጉዳዮች ላይም ያላቸውን ቅሬታ አቀርበዋል ባሁኑ ወቅት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል አድርጎ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀረበው የምርጫና የፖለቲካ ፓርቲዎች ህግ ረቂቅ በሀገራችን ውስጥ የተጀመረውን የለውጥ ሂደት የሚቀለብስ ዲሞክራሲያዊ መብትን የሚገድብ የመደራጀት መብትን የሚያፍን እጅ ኮሃላ ቀርና እንከነ ብዙ በመሆኑ የፖለቲካ ምህዳሩንም አደጋ ላይ የሚጥል ሆኖ አግኝተናል 
የመርጫ ቦርዶ የተቋቋመበት ህግ ገና ከጸደቀ 3 ወራትን ሳይያስቆጥር ነው በተግባር የተጣሰው በማቋቋሚያ ህጉ ገለልተኛ ሆኖ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያወያያል የተባለው የመርጫ ቦርድ የረቂቅ ህጉ አቅራቢና ተከላካይ ሆኖ ቀርቧል በተለይም በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተባባሪነት የተቋቋመው የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ይህንን በዜጎች መብትና ነፃነት እና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው ሂደት ላይ ግልጽና ቀጥተኛ አደጋን በደቀነው የህግ ረቂቅ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰብስቦ ማወያየትና ሐሳባቸው ማድመጥ ሲገብ በማድመጥ ለሚመለከተው ክፍል ሊያቀርብ ሲገባው ይህን ዓለም አድረጉ ሲታይ በሁሉም በኩል የነበረን እምነት እንዲሸረሸር አድርጓል አንደኛ መንግስትና የመንግስት ስልጣን ያዘው ገዢ ፓርቲ ያግላይነትና ገፊነት አካሄዳቸውንና አሰራራቸውን አቆመው ጥያቄያችንን በማድመጥ ፈጣንና ተገቢ ምላሽ እንዲሰጠንና አጠቃላይ ባሉን ጥያቄዎች ላይ ግልጽ የሆነ የውይት መድረክ እንዲፈጠር እንጠይቃለን ባሁኑ ወቅት ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው የመርጫ እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ረቂቅ ህግ ከመጽደቁ በፊት ለፓርቲዎችና ለህزب ውይት ክፍት እንዲሆንና በህጉ ረቂቅ ላይ ፓርቲዎች ያቀርቡትና የሚያቀርቡት የማሻሻያ ሐሳብ በተገቢው መንገድ መካተቱን የምናረጋግጥበት መድረክ እንዲፈጠር እንጠይቃለን መንግስት ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ ውስጥ በነበረው ዲሞክራሲያዊ መብት መጣፈን ምክንያት የተዳከሙ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎችን እንቅስቃሴ ለማጎልበትና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደቱን ለማገዝ ለፓርቲዎች አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ አደርጋለሁ ስለ ለህزبም ሆነ ለዲሞክራሲያዊ ኃይሎች በግልጽ የገባውን ቃል ኢንዲያ ከብርና በተግባር እንዲፈጽም እንጠይቃለን ክቡር ዶክተር አቢ አህመድ ህዳር 18 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ የተኮካካሪ ፓርቲዎች ስብሰባን በከፈቱበት ቀን አብረን በመነጋገር የሀገራችንን ሰላም ለማምጣትና እድገቷን ለማፋጠን ህገ መንግስቱን ጨምሮ የማናሻሽለው ነገር አይኖርም ሲሉ የገቡትን ቃል ኢንዲያ ከብሩና ኢንዲያ ስከብሩልን ባጽነኦት እንጠይቃለን መንግስትም ሆነ መንግስታዊ አካላት የዜጎችን መብትና ነፃነትን ከሚገድብ እንቅስቃሴ የህزبን የብሔር ብሔረሰቦችና የማህበረሰቦችን መብትና እኩልነትን ከመጥስ ተግባር ዲሞክራሲያዊ ስነ ምህዳሩን ከሚያጠብ እርምጃ የዜጎችንና የህዝቦችን በነፃነት መደራጀት ተደራጅቶ የመንቀሳቀስ ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትና ነፃነትን ከሚጥስ ማንኛውም አይነት ተግባርና ሂደት ተቆጥበው የተጀመረው ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ሳይሸራረፍ ግልጽ አሳታፊና አካታች ሆኖ እንዲቀጥል እንዲያደርግ አጥብቀን እንጠይቃለን በሀገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን መብዛት በተመለከተ ከጋዝጠኞች ለተነሳው ጥያቄም ችግሩ የፖለቲካ ምህዳሩ አለመስፋት እንጂ የፓርቲዎች መብዛት አይደለም ብለዋል የድርጅቶች ጋጋታ እንዳለ ተደጋግሞ ተነግሯል ችግሩ ልክ ነው ብዛት አለው ግን ለብዛቱ ችግር የሚሆነው ዲሞክራሲያዊ ምህዳር ስለሌለ ነው ዲሞክራሲያዊ ምህዳር ቢፈጠር ኖሮ ድርጅቶች በነፃነት እየተወያዩ ህዝቡም እየጠየቃቸው ጋዜጠኞችም እየጠየቃቸው ምንድነው ልዩነታቸው ያንተ ድርጅትና ያንተ ድርጅት ምንድነው ልዩነቱ ለምን አንዳንድ ሆነም ብሎ በመጠየቅ ህዝቡም ጋዜጠኞችም በመጠየቅ ወደ አንድ ሊጠብ ይችላል የሐሳብ ግጭት ቢኖር ኖሮ ወደ አንድ መሰባሰብ ሊመጣ ይችላል ነበር ይሄ ምህዳር አስቸጋሪ ስለነበረ ስካውን ድረስ ድርጅቶች ዝም ብለው አንድ ሰው ሁለት ሰው ድርጅት አለኝ የሚልበት ሁኔታ እንዲፈጠር አርጓል ይሄ ደግሞ ገዢው በደም አሽናፊ ሆኖ ሊወጣ ሲፈልግ የሚያካሄደው ተንኮልም ነው ምርጫ ቦር ይዞት የቀረበው ሐሳብ እኛ ፖለቲካ ድርጅቶች ከተስማማንበት ውጭ የሆነ ነው አተገሩሱ በደንብ አርጎ ገልጾታል እኛ አብረን ከመርጫ ቦርድ ጋር አብረን እኮ ነው የተስማማንባቸው ሐሳቦች ውጭ ወደ 33 የሚሆኑ የማሻሻያና መሰረዝ ያለባቸው በራሱ ምርጫ ቦርድ በራሱ ስልጣን ለክ እንደ ተስማማን አርጎ ያቀርባዋል ይሄ ዲሞክራሲያዊ ማለለም መተማመንም ይሸረሽራል ሰገባው የሪፖርተራችን በረከት ይሽዋስ ነው
አትሌት ሻለቃ ኃይሊ ገብረ ስላሴ በገባው ቃል መሰረት ያስገነባውን ትምርት ቤት አስመርቋል ሻለቃ ኃይሌ በአግምራ በሄረሰብ ጻግብ ጆረዳ በዳስ ተማሪዎችን ያስተምር የነበረው የገልኩ ትምርት ቤት ሙሉ በሙሉ በአዲስ ግንባታ አሰርቶ አስመርቋል ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረ ስላሴ ሚያዚያ 27 2011 ዓ.ም ተምረት በአግምራ በሄረሰብ አስተዳደር ጻግብ ጆረዳ የሚገኘውን የገልኩ የዳስ ትምርት ቤት ሙሉ በሙሉ ደረጃውን የጠበቀ አድርጎ ለማስገንባት የመሰረተ ድንጋይ ማስቀመጡ ይታወሳል ወቅቱ ትምርት ቤቱን ለ2012 የትምርት ዘመን ሙሉ በሙሉ ለከዳስ ለማላቀቅ ጥረት አድርጋለሁ ባለው መሰረት ግንባታው አራት ወራት ባልሞላ ጊዜ ተጠናቆ ለምረቃም ለማስተማርም ተዘጋጅቷል። የአማራ ክልል ትምርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በትምርት ቤቱ ምርቃት ላይ ተገኝቷል። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ ቦርድ በቂ ጥናት ሳይደረግባቸው ግንባታቸው በተጀመሩ 12 ማምረቻ ፋብሪካዎች ላይ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ኮርፖሬሽኑ አዲስ አበባን ጨምሮ በአማራ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች ቢሊየን ብሮችን በመመደብ የ12 ፋብሪካዎች ግንባታ ጀምሮ ነበር። ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች የመሰረተ ግንባታ ያከናወኑና የማሽን ግዢ ብቻ የፈጸሙ መሆናቸውን የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀነራል አህመድ ገልጸዋል። በዚህ መሰረት የኮርፖሬሽኑ ቦርድ አዋጭ ያልሆኑትን እንዲቋረጡ ጊዜ የሚፈልጉትን ማቆየትና ማጠናቀቅ የሚቻሉትን ደግሞ በበጀት አመቱ በማጠናቀቅ ወደ ምርት እንዲገቡ ውሳኔ ያሳልፋል የተጀመሩት ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ አለመጠናቀቃቸው ተቋሙን ላልተፈለገ ወጪ እንደዳረጉትም ተናግሯል ፕሮጀክቶቹን በተመለከተ በተካሄደ ጥናትም የፋብሪካዎቹን ግንባታ ለማስቀጠል ቀድሞ ከወጣባቸው በተጨማሪ ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪን ይጠይቃሉ ተቋሙ ተጨማሪ ወጪ ማድረግ ስለማይችል አሁን ባለው አቅም ማጠናቀቅ የሚቻለው አንዱን ፋብሪካ ብቻ መሆኑን ጠቅሰው ይህም ቀድሞ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውና ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ የሚጠይቀው የመቀሌ ራዲያር ኮፐርና አልሙኒየም ፋብሪካ ብቻ መሆኑን የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተናግሯል አዋጭ ሆኖ በርካታ ስራዎች የሚቀራቸው የደብረ ማርቆስ የክሬንና ሊፍት ማምረቻ እንዲሁም የነቀምት የብረታ ብረት ማምረቻዎችም ይጠቀሳሉ። የነቀምቱ ፋብሪካ 1.3 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገ ሲሆን በትከያዶ ጥናት ተጨማሪ 1.6 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል። ለፋብሪካው ዕቃ ከተገዛም አምስት አመታትን አስቆጥሯልም ተብሏል። ከ237 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነበት የደብረ ማርቆስ ፋብሪካ ደግሞ ምንም አይነት የግንባታ እንቅስቃሴ ያልተከናወነለት ሲሆን ግንባታውን ለማጠናቀቅም ተጨማሪ 237 ሚሊዮን ብር ይጠይቃልም ተብሏል። በመሆኑም እነዚህ ተቋማት ሲጠናቀቁ ከሚሰጡ ጥቅም አንጻር ሜቴክ በራሱ አቅም ማጠናቀቅ ባይችልም ከሁለቱ ክልሎች ጋር በጋራ ለመስራት እንዲቻልም ተወሰኗል። ዋና ዳይሬክተሩ ከክልሎቹ በጎ ምላሽ ያገኙ ሲሆን ወደ ስራ ሲገባ ራሳቸውን የቻሉ ኩባንያ ወጪ ሆናሉም ብለዋል በዳስ ሳጥናቱ ግንባታው ቢጠናቀቅ እንኳን ኪሳራው እንደሚያመዝን የተረጋገጠውና 44 ሚሊዮን ብር የወጣበት የደብረ ብርሃን ብረት ማቅለጫ ፋብሪካ ነው 50 አመታትን ያገለገለ ማሽን የተገዛለት ይህ ፋብሪካ ከመለዋወጫ ጀምሮ ወደ ስራ በማስገባት ሂደት ውስጥ ያሉ ግብአቶች የማይገኙለትና ከምርት በኋላም አዋጭ እንዳልሆነም ተለይቷል በመሆኑም ይህን ፋብሪካ ከመገንባት ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሚያመዝንም ይቋረጣልም ተብሏል ሌላው ደብረ ብርሃን ከተማ ይገነባል የተባለው የባለ ጎማና የባለ ሰንሰለት ማሽነሪ ማምረቻ ፋብሪካ ሲሆን ይስፍራ አነስተኛ መካከለኛና የጭነት ተሽከርካሪ መገጣጠሚያ ይደረጋልም ብለዋል ይህም በቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ያለውን ጫና ለማቃለል እንደሚያስችልም ተናግሯል በአዲስ አበባ የሚገኘውና ከ100 ሚሊዮን ብር ወጪ የሆነበት የተርባይን ጀነሬተር ፋብሪካ ተጨማሪ 64 ሚሊዮን ዶላር የሚጠይቅ በመሆኑ እንዲቆይ ተወስኗልም ነው ያሉት በደብረ ብርሃን የሚገኘው የመበየጃ ፋብሪካም 44 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ አቅም የሚጠይቅ በመሆኑ ቢቻል ከፋፍሎ ስራውን ማጠናቀቅ ካልተቻለ ደግሞ ወደ ቀጣይ በጀት አመት እንዲዞር ተወስኗል ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ሊአለፍ ዜናችን ይከተላል ስለነበረ